This is uh, the second edition of uh, School Innovation Challenge. And I'm delighted that after the pandemic, the pandemic taravata i corona samayam lo kuda chala pede etuna i karyakraman lo edete vidya shaka netrutvan lo IT shaka yoka sahakaran to chesne i karyakraman lo chala pede etuna schoolsu palgon nandu kandlo government schoolsu nai kon itara part shalal gudau nai budget schools gudau nai var ander ki gudau mandga ude pro koi ne shubha kangshil. The two numbers are very impressive. On the whole, 5,387 schools have registered for the challenge. 7,003 7 teachers were trained to guide the students in design thinking and innovation throughout the challenge. More than 25,166 students have taken part in the school innovation challenge. 11,037 teams have successfully submitted ideas. 79 shortlisted teams have undergone the prototype boot camps conducted across the erstwhile Telangana districts. 20 teams across 33 districts got selected for the grand finale. Andulo Irozu, Airway finalist Lagampikan team launchi, Aidugur Kipre, Mikalamunde, Juri Dwara, Impika Kapa Dawalaki, Parki Prize will go down the Jaden Jerigindi. Yenduku Jestunami Karakramanedi, Mundagamiku, Oksari, Gurthijevals Nostrund. Pillalo. Srujanat Makatane, Kotavi Avishkar in Sali and Edi, Chinna Pudunchi, a curiosity level Salekunta, Nijanki, primary school low, upper primary school low, Napudu, Pillal Chala Chala Prayogal Jesunter, Naku, main Chinaga on a purchase of a Prayogan Naki Samuel Gurthastown, Ma Amamagaru, Kodrupakani, Karimnagar Jilla, Prasuta, Sersila Jilla, Boin Pali Mandalu Lontat, Akari Boina Pudu, and Akalam Salola Boy Makari. Poina Pudu, Meandra and Chinapil Gana Pudu, Nenu, Ma cousins Gani, Nen Gani, Ma Chutunda Akra friends Gani, Mengo Chal Chinchin Prayogal and Jesse, Me Chalaman Jason Tarik Guchin Alguda, E. Bulbs and Taya Pudlo, E. Chinchin bulbs and together the incandescent bulbs. Watillo, a filament of the Tisesi, Nilubosi, and the Rakrakal Vesi, then you start, you know, kind of reflecting light onto the wall, projecting it. Dalo Mali Rakrakal formations, I see some, some of you smiling, I'm sure. You have tried it all. Atlantic, even though just sound, children, but pillalu, they try and do a lot of things. Adhe madriga, chala mandri. Ikra India loan gado, ikra Telangana loan gado. Prapanche vyaptanga kuda, children pillalu, curiosity levels kani, inquisitiveness kani, telsko ali ane utsahang ani utsukata ani ekoga onto. Hi maat endu kijapta onna nante makoka interesting anubhong. Jai Sanjan Garu, Nenu, Mati Manta Oksari, Oka Munal Gela Kindata, Japan Boyam. Japan Boyam Pudu Akada Suzuki Company Headquarters Boyam. Akada Chairman Gartho meeting Unte, a company headquarters Boyam. Pote Akada, a Chairman Gare the board meeting Lon Naru, Inka Mikoka, Padianero Nishal Same Mundi, Ma Suzuki Museum Untundi, Adoksa Chusre and Miro Lopala and Japi, while executive Nichi Mamal Vampichner. So, our Suzuki Museum is a very good museum. And the car is a very good museum. The car is a very good bike is a very good museum. The 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 bike is a Mudo Taragat loan of pillow, third standard of second standard loan of pillow. While under Oka Mupenal Pem and the pillow lochner, school uniforms lochner. Was they all under Kitiskon Tipi Super Town or all? Nakarangale, the Suzuki Museum Law, Rendo Taragat Pillalu, Mudo Taragat Pillalu, Vilain Yestunaru, Vilakam Panach in the Kada, and in the Kardangala. Ardangaka Akada Panjestuna, Akada Japanese executive of Retunara, Suzuki Saman in Chi, I Nadinan, Vilain Yestunara Ekadan. We are governing the government. We are governing the government. We are governing the government. We are governing the shopping mall. We are vending machines. We are going to Pepsi, Coca Cola, Pepsi, software, beverages, chocolate. We are going to get a product. We are going to get a product. We are going to get a product. We 
అక్కడికి వెళ్ళి ఆ వెండింగ్ మెషిన్ లాంటి దాని దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక సిరీస్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ స్టెప్స్ ఆ ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ ఆస్పెక్ట్లో ఆ వెండింగ్ మెషిన్ ఉంది అది ఏంది అని చూస్తే ఆ మొదటి స్లాట్ దగ్గర మీరు కార్ తయారు చేయాలనుకుంటున్నారా బైక్ తయారు చేయాలనుకుంటున్నారా అని ఉంది ఆ పిల్లోడు కానీ పిల్ల కానీ కార్ తయారు చేయాలనుకుంటే అక్కడ ఒక బటన్ నొక్కాలి నొక్కిన తర్వాత సెకండ్ టేబుల్ దగ్గరికి పోతే అక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఏ కలర్ కావాలి కారు ఏ షేప్లో కావాలి అక్కడ ఐదారు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి దాన్ని క్లిక్ చేయాలి చేసిన తర్వాత థర్డ్ టేబుల్ దగ్గరికి పోతే అక్కడ ఏ కలర్ అయితే మీరు ఎంపిక చేసుకున్నారో ఏ మోడల్ అయితే ఎంపిక చేసుకున్నారో వాటికి సంబంధించిన ముడి పరికరాలు అంటే డోర్ ఎట్లా ఉంటుంది ఆ కార్ షేప్ ఎట్లా ఉంటుంది కలర్ ఏంటి వాటికి సంబంధించిన వస్తువులు ఉన్నాయి అవన్నీ తీసి అక్కడ ఒక మెషిన్లో వేయాలి వేసిన తర్వాత ఫోర్త్ టేబుల్ దగ్గరికి పోతే మీ కార్ ఇట్లా కనబడుతుంది అని చెప్పి అక్కడ ఫోటో చూపెడుతుంది ఇది మీకు ఓకేనా లేకపోతే మళ్ళీ మార్చుకుని మళ్ళీ మొదటి నుంచి మొదలు పెట్టవచ్చు ఫోర్త్ టేబుల్ ఫిఫ్త్ ఆ వెండింగ్ మెషిన్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక బటన్ నొక్కితే మీకు ఏ రకమైన కార్ కావాలో ఆ రకమైన కార్ మీరు తయారు చేసి మీరు మీరు ఏదైతే డిజైన్ చేశారో ఆ కార్ మీకు వచ్చి మీ చేతిలో పడుతుంది ఇది చూసిన తర్వాత నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఎందుకు చేయిస్తున్నారు పిల్లలతో ఈ పని అంటే వాళ్ళు చెప్పిన మాట ఏమంటే టు ఇంబై డిజైన్ థింకింగ్ ఫ్రమ్ అ వెరీ ఎర్లీ స్టేజ్ రెండో తరగతి నుంచే మూడో తరగతి నుంచే పిల్లలకి ఒక వస్తువు ఎట్లా ఉత్పత్తి అవుతుంది ఆ వస్తువు ఎలా తయారవుతుంది కర్మాగారంలో అసెంబ్లీ లైన్లో ఎక్కడెక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనే ఒక థింకింగ్ని ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సైడ్ ఒక డిజైన్ సైడ్ అందులో ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి ఎట్లా వాటిని తీసుకొని రావాలి అనే ఒక ఆలోచన విధానాన్ని పిల్లలు తీసుకురావడానికి ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నామని చెప్పారు నాకు నిజంగా ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఎందుకంటే జపాన్ లాంటి దేశం మనకు తెలుసు చాలా చిన్న దేశం అది చాలా ప్రకృతి పరంగా చూస్తే చాలా ప్రతికూలతలు చాలా న్యాచురల్ ఆబ్స్టికల్స్ ఉన్న దేశం అది ఆ దేశంలో చాలా తక్కువ జనం మనం మన జనాభా చూస్తే నూట ముప్పై ఆరు కోట్లు నూట ముప్పై ఏడు కోట్లు మనం ఉన్నాం మన దానిలో వన్ టెన్త్ కూడా ఉండరు వాళ్ళు అర్త్ క్వేక్స్ ఉంటాయి సునామీలు ఉంటాయి ఆ దేశంలో జపాన్లో అదేవిధంగా వాళ్ళకి టోపోగ్రఫీ కూడా వాళ్ళకి అనుకూలంగా లేదు ఆ దేశంలో ప్రకృతి ప్రాకృతిక అనుకూలతలు ఆ దేశానికి ఎక్కువగా లేవు వ్యవసాయం చేద్దామంటే ఎక్కువ సాగుకు యోగ్యంగా భూమి లేదు సరిగ్గా నీళ్లు ఉండవు కానీ ఇవన్నీ లేకపోయినా వాళ్ళకు ఉన్నది ఏంటి అంటే చిన్నప్పటి నుంచే ఈ బ్రెయిన్ పవరు ఇంటలెక్చువల్ కేపబిలిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఈరోజు మనకంటే నాలుగు అడుగులు ముందుండి ఇవాళ ప్రపంచానికి ఒక మొత్తం ఆసియా ఖండంలోనే ఒక శక్తిగా ఒక అద్భుతమైన ఆర్థిక పరమైన ఎకానమీగా వాళ్ళు ఎదగగలిగారు ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లల్లో ఆ తత్వాన్ని ఆ ఆలోచన విధానాన్ని ఆ డిజైన్ థింకింగ్ని వాళ్ళు అలవాటు చేసే ఒక కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో నిజంగా మనందరం కూడా అభినందించాలి చూసి నేర్చుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా మన మీద ఉంది లేకపోతే ఈరోజు పిల్లల్ని అడిగితే ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో పట్టణాలు చదువుకునే పిల్లల్ని బియ్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తుందిరా మీరు తినేది అంటే ప్యాడీ ప్లాంట్స్ అంటారు వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలియదు లేదా సూపర్ మార్కెట్లో రైస్ బ్యాగుల్లో వస్తాయి అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి కూడా తెలియదు పాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే తెల్లారి పాలోడు అదేదో డబ్బులు ఇచ్చిపోతాడు మాకేం తెలుసు అంటారు పాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో తెలియదు పిల్లలకి బియ్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తాయో తెలియదు వ్యవసాయం గురించి అంతకంటే తెలియదు అసలు కారు ఇంటి ముందు కారు ఉంటుంది స్కూటర్ ఉంటుంది బండి ఉంటుంది ఎట్లా తయారైద్దో మనకు తెలియదు ఇవన్నింటికి మించి మన దేశంలో ఉండే ఒక అతి పెద్ద సవాల్ ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలకి మనం నేర్పేది ఏమంటే చిన్నప్పటి నుంచే ఫస్ట్ క్లాస్లోనే సెకండ్ క్లాస్లోనే మొదలవుతుంది ఇంట్లో దాడి పెద్దగా ఇంక ఏమైతావు డాక్టర్ అవుతావా ఇంజనీర్ అవుతావా రెండే ఆప్షన్స్ డాక్టరా ఇంజనీరా టీచర్ లేదు యాక్టర్ లేదు కవి లేదు కళాకారుడు లేదు ఏది లేదు డాక్టరా ఇంజనీరా ఏదో ఒకటి తెలుసుకో ముందే అప్పుడప్పుడు అంటే లాయర్ అంటారేమో అంత తప్ప ఇంకో ఆప్షన్ ఇవ్వం మనం అట్లా కాకుండా మీ సృజనాత్మకతకు పదును పెడితే మీలో న్యాచురల్గా ఉండే క్యూరియాసిటీకి పదును పెడితే మీరు ఒకరి దగ్గర పనిచేయడం కాదు మీరు వందల వేల మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే స్థాయికి చేరుకోవచ్చు అనడానికే ఈ తెలంగాణ స్కూల్ ఇన్నోవేషన్ ఛాలెంజ్ బికాస్ దిస్ ఏ యూ హ్యావ్ టు క్యాచ్ దెమ్ యంగ్ కొద్దిగా పెద్ద పెరిగి కొద్దిగా కొద్దిగా అంటే ఇంకా హై స్కూల్ దాటి ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళిపోతే పిల్లలు కూడా వాళ్ళ ఆలోచన విధానం కూడా మారిపోతుంది మీరు మళ్ళీ తీసుకెళ్లి ఏదో రెసిడెన్షియల్ కాలేజీలోనో రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లోనో వేస్తే మేము కూడా అక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళం మేము రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో అందుకే చెప్తా ఉన్న అనుభవంతో అక్కడ రుబ్బే రుబ్బుడు ఇంకా వేరే ఆలోచన రానియ్యదు మనకి పొద్దున్న నాలుగు గంటలకు మొదలు పెడితే రాత్రి పండుకునే వరకు మీరు 